ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮೈಕೋರೈಸಾ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕೋರೈಸಾವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಂತೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ರೈತರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕೋರೈಸಾದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಯಂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕೊರೈಸಾ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಇಳುವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಮೈಕೊರೈಸಾ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಮೈಕೋರೈಸಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಮೈಕೋರೈಸಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕೊರೈಸಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಜೀವಿ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಈ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸತು ಕಾಪರ್ ಈ ಥರದ್ದು ಹಲವಾರು ಲಘು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಲಕ್ಷಾಮ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಈ ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ನೀರು ಒದಗಿಸದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಮೈಕೊರೈಸಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೇ ಈ ಮೈಕೊರೈಸಾ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಬೇರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಯಲ
ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಮೀಟರು ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರಿನ ಒಂದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪರದೆ ಶೀಟನ್ನು ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವರ್ಮಿಕುಲೈಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಮಣ್ಣು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಮಿಕುಲೈಟನ್ನು ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ಬೀಜನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಈ ಜೋಳದ ಬೀಜವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಂಥ ಬೀಜ ಜೋಳದ ಬೀಜವನ್ನು ಈ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯೂರಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಈ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಜೋಳದ ಏನು ಬೇರಿದೆ ಆ ಬೇರನ್ನು ನಾವು ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ರೈತರು ತಯಾರಾದ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೈತರು ಸಸಿ ಮಡಿ ಹಂತದಿಂದನೇ ಈ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಮೀ ಒಂದು ಒಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಸಸಿ ಮಡಿಗೆ ನಮಗೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಡಿಯ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವರು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಒಂದು ಉಪಚಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜ ಉತ್ ನೆಟ್ಟು ಅದು ಸಸಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ರಮ ಎರಡನೇದು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಉಪಚಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬೇರಿನ ಒಂದು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ನೇರವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಆಗೋ ರೀತಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಬೆ